Meine Tochter, die macht Kunsttorn, oft beobachtet, wie sie ähm, den Handstand machte. Und da war so ein Moment, wo sie ähm, nach einem Turnier in der Umkleidekabine immer wieder noch mal weiter Handstand probte. Und da fiel mir auf, wie, diese, die, wie interessant, diese, also nicht so sehr aus der, aus der turnerischen, athletischen äh, Leistung heraus, sondern einfach diese, diese Perspektivwechsel, den man hat als Betrachter, wenn jemand einfach andersrum steht plötzlich. Das ist im Grunde die, die, genau das Gleiche, wie wir stehen, aber eben einfach andersrum. Und dadurch ist, ist es das Gleiche, aber, genau, aber komplett anders. Also im Grunde diese, diese Betrachtung, diese, dieser Perspektivwechsel, den, du, den die Person natürlich hat, den werden sie das, diesen Handstand macht, aber den wir natürlich auch als Betrachter haben. Und darum, darum ging es im Grunde im Kern dabei. Der Grund, warum ich die da oben drauf gesetzt hatte, war, um sie vor allem um diese, diese Allegorien ähm, aufmerksam zu machen, ne? die natürlich irgendwie schon auch so eine Frechheit sind, ne? dass man immer ähm, also die Frauen hingesetzt hat als, als ähm, Zeichen oder so als, als Summe von was ich was, das ist das, glaube ich, die Linke ist ähm, Philosophie, rechts ist, glaube ich, Astronomie, dann, glaube ich, ist Mathematik, Architektur, Malerei, Skulptur, ob es die Reihenfolge ist, weiß ich nicht. Aber dass im Grunde ein, ein Frauentypus äh, benutzt wurde, um, um eben die Summe dieser Leistungen, dieser Disziplinen zu zeigen, wohingegen dann der Friedrich eine eigene Skulptur bekam. Ne? Also das war mir wichtig, dass der irgendwie da oben drauf, dass sie da oben drauf steht. Und, natürlich in der, und dadurch, dass wir ja auch Digitalität benutzt haben in, in, in der Umsetzung, im Guss natürlich analog, komplett analog, loger Prozess, aber so diese, ähm, diese, dieses Zusammenbringen dieser verschiedenen Disziplinen und verschiedenen Leistungen auch, das war mir wichtig, dass das eben oben dieses, dieses Mädchen zwischen diese Frauen gesetzt wird. Ne? Und... Ähm, dann war mir natürlich wichtig unten, dass, ähm, dass diese beiden Beuys-Eichen, äh, dass, dass die untere Skulptur in Bezug zu Beuys-Eichen steht, aber dann auch Blick zu der oberen Achse hat und wie so ein eigenes Schauspiel an der Front des Museums. Ne? Also es ist ja ein Aluguss und mir war wichtig, was zu nehmen, was so most alien sein kann in einem öffentlichen Raum. Ne? Und äh, deswegen auch so, so, so ein grelles Grün, metallisches Grün, leicht neon behaftetes Grün was eben so eine, ja, so mit nichts eigentlich eine Harmonie bildet in dem ganzen Umraum, auch nicht mit dem Gras, ne? weil es eben so eine Künstlichkeit hat und genau das wollte ich. Ne? So eine Fremdheit, ne? weil das, diese Figur ja gar nicht fremd ist eigentlich. Ne? Also ich meine, das, das Traditionelle wäre gewesen, in eine Bronze zu nehmen und, äh, und sie sich patinieren zu lassen in, durch die Zeit. Und genau das war eigentlich das, was wir nicht wollten, ne? sondern... Diese, diese Fremdheit dieser Figur, das herauszuarbeiten. Ne? Ja, top down, bottom up, das sind ja so ähm, Wirk Wirkrichtungen von Prozessen, die vielfach vorkommen. Das ist vom, vom Programmieren zu hierarchische Strukturen innerhalb Gesellschaften, innerhalb Unternehmen, Synthese, Analyse, aber eben auch ähm, einfach Wissensbildung, Wissensakkumulation und also jetzt ganz einfach mal gesagt, ist Top-Down ist ja im Grunde vom, vom, vom Speziellen zum Allgemeineren und äh, Bottom-Up ist im Grunde wie so Grassroot, ne? vom, vom Allgemeinen zum, zum Spezielleren, zum, zum Einzelnen. Und das sind ja so zwei Dinge, die wir vielfach in der Gesellschaft, in, in unserem Leben finden. Und wo es, ich meine, Richard Sennett hat zum Beispiel auch viel darüber gesprochen, ne? dass äh, eben auch so architektonische Projekte oder auch soziale Projekte, wo, wo eben ne, bottom-up versus ähm, top-down. Und mir war halt wichtig, dass diese beiden Skulpturen, die, ja, die eben die eine steht vermeintlich richtig rum, die andere andersrum, aber eigentlich ist das genau das Gleiche. Insofern war das halt, war das einfach genau der richtige Titel dann. Ne?